இன்றைக்குள்ள தேவ செய்தியின் தலைப்பு எந்தன் வாஞ்சி ஒரு அருமையான பாடல் உண்டு எந்தன் வாஞ்சை உயர் சீவு எந்தன் வாஞ்சை மை லாங்கிங் என்னுடைய லாங்கிங் என்னுடைய வாஞ்சை என்ற தலைப்பில் நம்ம கத்துடைய வார்த்தைகளை இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் நீதிமொழிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ப்ரோவர்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வேர்ஸ் நைன்டீன் வாஞ்சை நிறைவேறுவது ஆத்மாவுக்கு இனிது வாஞ்சை நிறைவேறுவது ஆத்மாவுக்கு இனிது இந்த வாஞ்சை உள்ளத்தில் இருக்குமாண்ணா ஆண்டவர் அந்த வாஞ்சையை நிறைவேற்றுவாரானா அதனுடைய ஆத்மாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் தம்முடைய கையை திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும் திருப்தி ஆக்குகிறார் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக நம்முடைய வாஞ்சை என்ன இந்த வாஞ்சை என்பதற்கு சில எபிரைய சொற்கள் பயன்படுத்தி இருந்தாலும் ஒரு எபிரைய சொல்லை நான் முக்கியப்படுத்துகிறேன் டா ஆவா டிஏ ஏவி ஏஹெச் டா ஆவா டா வாவா அந்த சொல்லுக்கு பல பொருட்கள் உண்டு லாங்கிங் ஃபார் லாங்கிங் ஆஃப்டர் தேர்ஸ்டிங் பேண்டிங் டிலைட்டட் டிசைரிங் எக்ஸீடிங்லி லவ்விங் என்றெல்லாம் பல பொருட்கள் இருக்கின்ற இன்றைக்கு நம்ம வாஞ்சை என்ற ஒரு தமிழ் சொல்லை மாத்திரம் எடுக்கிறோம் இந்த வாஞ்சை என்பதற்கு Longing for, longing after, delighted, uh, exceedingly loving. That's why you can take all the things in Angela. We are going to say in Tamil. We are going to say in Tamil. We are going to say longing for. We are going to say in the first place, we are going to say in the first place, we are going to say in the first place. Psalm 42 verse 1. Sangeetha 42. One. Sangeetha 42. One. Vasiyengal. மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்மா உண்மை வாஞ்சித்து கதறு தேவனே என் ஆத்மா உண்மையில் வாஞ்சித்து கதறுகிறது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பனித்துளி வேலையில் இந்த வசனத்தை கொண்டு கத்த நம்மோடு கூட பேசினார் பிரியமானவர்களே மாலையில் அந்த சங்கீதத்தையே கத்தர் ஆச்சரியமாக நமக்கு தேவ செய்தியாக மாற்றி கொடுத்தார் மகனால் துரத்தப்பட்டு ராஜ்யத்தை இழந்து ராஜ்யபாரத்தை இழந்து வயதான காலத்தில் ராஜாவாக இருந்த தாவிது வனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிகிறான் அந்த வேளையிலேயும் அவனுடைய ஆத்மா தேவன் மேல் தாகமாக இருக்கிறான் தேவனை வாஞ்சிக்கிற தேவ மேலே கோவப்பட்டுருக்கலாம் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி என்ன கைவிட்டீர் அவர் கைவிட மாட்டார் ஏன் அந்த சூழ்நிலை எனக்கு அனுமதித்தீர் வயதான காலத்தில் பிள்ளை அவன் என்னை விரட்டி விட்டுட்டு ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டான் இன்றைக்கு நான் காட்டில் வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அரண்மனை வாழ்வை இழந்து ஏன் ஆண்டவர் எந்த அவன் மனங்காம அவனுடைய ஆத்மா தேவன் மேல் வாஞ்சையாக இருக்கிறது நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாஞ்சை என்று சொன்ன கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் தேவன் என்ற உடனே ஒரு அன்பு ஒரு வாஞ்சை லாங்கிங் ஃபார் காட் அந்த தேவன் மேல் நமக்கு ஒரு பிரியம் ஒரு வாஞ்சை உண்டாக வேண்டும் தேவனை நினைக்கும்போது நம்ம வேதனைப்படக்கூடாது ஏன் ஆண்டவர் இப்படியெல்லாம் செய்கிறாரு என்று நம்ம அவர் குற்றப்படுத்தக்கூடாது தேவன் நல்லவன் அதே செய்தால் சரியாக தான் இருக்கும் தேவன் தவறு செய்ய மாட்டான் த லாங்கிங் ஃபார் காட் அதனால் தான் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று ஒன்று சம் சிக்ஸ்டி த்ரீ வேர்ஸ் ஒன் தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன் அதிகாலமே உண்மை தேடுகிறேன் அதிகாலமே அதிகாலமே என்று சொல்லுவது காலங்காத்தால் என்று அர்த்தம் அல்ல அதிகாலமே என்று சொல்லுவது அதிகாலி சீக்கிரத்தில் முதலாவதாக முதலாவதாக உண்மை தேடுகிறேன் 
அதிகாலமே உமை தேடுகிறேன் வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலை இப்ப நான் இருக்கிற சூழ்நிலை அரண்மனை அல்ல வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உண்மேல் தாகமா இருக்கிறது என் ஆத்துமா உண்மையில் தாகமா இருக்கிறது என் மாம்சமானது உண்மை வாஞ்சிக்கிறது என்னுடைய மாம்சமும் தண்ணியை வாஞ்சிக்கல தேவனை வாஞ்சிக்கிறது என் ஆத்துமாவும் உண்மை வாஞ்சிக்கிறது அப்ப தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சி தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ் ஒரு எண்ணம் எந்த சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் பெரிய மாணவ விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக தொண்ணூற்றோராம் சங்கீதம் பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சாம் நைன்டி ஒன் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சி அவர் பார்க்குறார் இவ்வளோ வேறுபட்ட சூழ்நிலைகள் வருது வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான சூழ்நிலை வருது அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட அவன் ஏன் மேலே வாஞ்சியாக இருக்கிறான் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் அவனை விடுவிப்பேன் அப்படி நம்ம தேவன் பேரில் வாஞ்சியாக இருப்போமான என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி தேவன் மேலே நம்ம வாஞ்சியாக இருப்போமானால் கர்த்தர் நம்ம விடுவிப்பார் விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல அவன் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் என்று சொல்லி கண்டிப்பாக கத்தர் உயர்த்துவார் அப்போ முதலாவது அந்த தேவன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே நமக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி வரும் இந்த ஒரு வசனம் கூட காட்டி தருகிறேன் ஏசாயா இருபத்தி ஆறு ஒன்பது வாசிங்க ஐசாயா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் என் ஆத்துமா இரவிலே உம்மை வாஞ்சிக்கிறது எனக்குள் இருக்கிற என் ஆவியால் அதிகாலையிலும் உம்மை தேடுகிறேன் என் ஆத்துமா இரவில் இரவில் என்பது வேதத்தின்படி ஒருவரும் கிரியே செய்யக்கூடாத ராக்காலம் ஒருவரும் கிரியே செய்யக்கூடாத ராக்காலம் பிரியமானவர்களே ஐசியூவில் அட்மிட்டாக இருக்கு தனியாக அந்த படுக்கையில் இருக்கிறேன் யாரும் கூட இல்லை யாரும் உடனே வர முடியாது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஒரு தனிமை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இன்னும் யோசிச்சு பாருங்க எங்கேயாவது உடனே கஷ்டம்னா டாக்டர்ஸ் ஓடி வருவாங்க இல்லை வெளியே இருக்கிற நம்ம உறவுகளை ஒருவேளை அட்மிட் பண்ணலாம் ஒருவர் நமக்காக ஒன்றுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் மாட்டிகிட்ருக்கோம் ஒருவரும் கிரியே செய்யக்கூடாத ஒரு நேரம் வாழ்க்கையில் நோ படி கேன் ஹெல்ப் மீ நோ ஃபாதர் நோ மதர் நோ சைல்டு நோ பிரதர் நோ ஃப்ரெண்ட் no one is able to help me அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அந்த சூழ்நிலையிலேயும் என் ஆத்துமாவும் உண்மையில் வாஞ்சியாக இருக்கிற இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே கற்றுடைய பிள்ளைகள் தானே நம்முடைய முதல் ஒரு லாங்கிங் காட் காட் அந்த லாங்கிங் இருக்கும்போது என்ன செய்வோமா இது தேவனுக்கு பிரியமா செய்கிறேன் இது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லையா நான் செய்ய மாட்டேன் பிரியமானவர்களை கடந்த வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியாக ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக வைத்தாங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பதிலாக பேனலில் வாலிப பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களை கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களை உட்கார வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒரு கேள்வி நீங்கள் ரொம்ப சினிமா பிரியராக இருந்தீங்களே எப்படி உங்களால் சினிமாவை விட முடிந்தது இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைங்க ரட்சிக்கப்பட்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் சினிமா பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க மொபைலில் சினிமா பார்க்குறாங்க நீங்கள் எப்படி சட்டுன்னு சினிமா விட்டீங்க நான் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இந்த பெஞ்சு கோஸ் அனுபவம்லாம் கிடையாது ஆனால் இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்பது எனக்கு யதார்த்தமாக இருந்தது நான் சினிமாக்கு போகிறத விட்டுட்டேன் ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கேட்டான் சினிமாவுக்கு போகிறது தப்பா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு விளக்கம் சொல்ல தெரில ஆனால் அவட்டு ஒரு வார்த்தை அன்றைக்கு நான் சொன்னேன் எனக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் எனக்குள்ளே இருக்கிற இயேசு வந்து இந்த படத்தெல்லாம் பார்ப்பார் அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லை அந்த இயேசுவை வெளியே வச்சுட்டு நான் போய் படம் பார்த்துட்டு வந்து இயேசுவை திரும்ப எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கிறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவருக்கு பெரியமில்லாத ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய விரும்பலை 
அவருக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய விரும்பல உண்மையாய் கற்று தேவன் மேலே உண்மையாய் தேவன் மேலே வாஞ்சியாக இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இதை ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உண்மையாய் கற்றுற மேலே ஒரு பிரியம் பிரியம் என்பதை காட்டிலும் ஒரு வாஞ்ச இருக்கும் ஏன்றால் ரொம்ப சிம்பிள் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை செய்ய மாட்டீங்க அப்போ எதுக்கு தேவன் 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 சொல்கிறீங்க தேவன் கூட இருந்தால் ஏதாவது நம்மளை காப்பாற்றுவார் தேவன் கூட இருந்தால் நமக்கு ஏதாவது செலவழிப்பார் தேவன் கூட இருந்தால் நமக்கு காசு தருவார் தேவன் கூட இருந்தால் நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் உங்க செல்ஃபிஷ் மோட்டிவில் அந்த தேவன் தேவன் தேவன்ங்கிறீங்கள வழியே உண்மையாக தேவன் மே நாங்கள் என்னுடைய இருபத்தோராவது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இருபத்தோராவது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் உங்களை காட்டில் எந்த விதத்திலையும் விசேஷித்தவன் அல்ல ஆனால் அந்த தேவன் மேல் உள்ள வாஞ்சி அவருடைய நேசத்தால் சோகமானேன் அப்படின்னு சொல்லி மனவாட்டி சொல்லுவோம் இந்த நாள் மட்டுமாக தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியத்தை துணிந்தனால் செய்ய முடியவே முடியாது அவர் கிருபையர் எனக்கு பலவீனங்கள் இருக்கும் ஆனால் தேவன் இதை விரும்பவில்லை என்றால் நானும் விரும்பவில்லை அந்த வாஞ்சை தான் தேவனுக்கு பெரியமாக நம்ம ஜீவிக்கப்படும் இல்லைன்னா எதுக்கு தேவன் தேவன்ங்கிறீங்க தேவன் கூட வந்தார்னா நம்மளை காத்துக்குவார் மரணைகளின் பள்ளத்தாக்கில் என்றாலும் பல்லாப்பி நேரிடாது அவர் என் கூட இருப்பார் பெரிய மலை சிலருக்கு இப்போ நல்ல அப்பா அப்பா கூட ஊருக்கு வர்றது பிடிக்கல அதனால் அப்பா வந்தார்னா இது இதை பார்க்காத அதை பார்க்காத இதெல்லாம் வேணாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த யூடியூப்பில் நோண்டிட்டு இருக்காத திட்டிட்டே தொடர்ந்து தொண்ணு வருவார் பிடிக்கல ஆனால் ஒன்றே ஒன்று அப்பா கூட வந்தார்னா நல்லா வாங்கி தருவார் நல்லா செலவழிப்பார் பார்த்துக்குவார் எல்லாம் அப்பா கவனிச்சுக்குவார் அதனால் அப்பா வரட்டும் அப்படி தான் இன்றைக்கு நம்ம அநேகர் தேவன் நம்மோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமே ஒழிய பிரியமால் உண்மையாய் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை தேவனுக்கு பெரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒருவரால் பொய் சொல்ல முடியாது துணிந்து பொய் சொல்ல முடியாது பொய் சொல்லுகிறவன் பிசாசினுடைய பிள்ளை பிசாசினுடைய பிள்ளையும் தேவ தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்திருப்பான் பார்த்தா ஒரு நல்ல விசுவாசி மாதிரி இருப்பான் அவன் விசுவாசி அல்ல விஷ ஊசி அவன் விசுவாசி அல்ல அவன் விஷ ஊசி விசுவாசி மாதிரி நடந்துக்குவான் ஞானம் வெளிவர்னு சொல்லிக்குவான் பெரிய மாணவில் ஞானஸ்தானம் எடுப்பான் அதனால தான் இங்கே சால் கேட்டார் பண்டி குட்டியை தண்ணியில் முக்கிய எடுத்தால் நாய்க்குட்டி வந்துருமா பை டிப்பிங் அ பிக் இன் டு த வாட்டர் கேன் யூ டேக் அ பப் அவுட் அப்படின்னார் அதனால தான் யோவான் சொன்னார் விரியன் பாம்பு குட்டிகளை வரும் கோபத்துக்கு தப்பிக்கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார் இந்த தண்ணியில் மூழ்கி எடுத்துட்டு எல்லாம் சரியாகிடுமா பிசாசின் பிள்ளை பிசாசின் பிள்ளையாகவே இருக்கிறான் தேவனுக்கு பெரியமானதை செய்ய அவனுக்கு மனசு இல்லை ஆனால் தேவனை கூட சைடில் வச்சுக்குவாங்க ஊருக்க மாதிரி எல்லாம் பெரியமானவளை முதலாவது என்னுடைய வாஞ்சை தேவன் காட் இஸ் மை டிலைட் காட் இஸ் மை லாங்கிங் எக்ஸீடிங் டிசையர் காட் 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 இதுதான் நம்முடைய வாஞ்சையாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா குறிப்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த குறிப்புகள் தான் இரண்டாவதாக ஏசாயா இருபது எட் இருபத்தி ஆறு எட்டு ஐசாயா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் எயிட் ஐசாயா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் எயிட் உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளின் வழியிலே உமக்கு காத்திருக்கிறோம் உமது நாமமும் உம்மை நினைக்கும் நினைவும் எங்கள் ஆத்தும வாஞ்சையாக இருக்கு உம்முடைய நாமம் எங்கள் ஆத்தும வாஞ்சையாக இருக்கு கர்த்தருடைய நாமம் என்று சொல்லுகிறது நம்ம முதல்ல சொன்ன கர்த்தர் மேலே வாஞ்சையாக இருக்கு ரெண்டாவது கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்சை லாங்கிங் ஃபார் காட்ஸ் நேம் ஆர் லாங்கிங் ஆஃப்டர் காட்ஸ் நேம் காட்ஸ் நேம் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் காட்ஸ் கேரக்டர் தமிழில் நாமம் என்ற சொல்லிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் நேம் என்ற சொல் வந்திருக்க வேண்டும் நாமம் என்பதற்கும் பெயர் என்பதற்கும் வித்தியாசம் உள்ள ஆங்கிலத்தில் எல்லாமே நேம் நேம்னு சொல் பெயர் என்பது ஒரு அடையாள குறி பெயர் என்பது ஒரு அடையாள குறி பிரியமானவர்களே அவருடைய பேரும் சைமன் என்னுடைய பேரும் சைமன் 
சைமன் என்றால் நாணல்னு அர்த்தம் எங்களை பார்த்தா நாணல் மாதிரியாக இருக்குது ரெண்டு பேருங்க அவர் பேரும் சைமன் என் பேரும் சைமன் பிரியமானவர்களே இது ஒரு அடையாள குறி ராபர்ட் சைமன் அப்படின்னா யார் இந்த பாஸ்டர் ஜியோ சைமன் யார் இந்த அருமையான சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு அடையாள குறி ஆனால் நாமம் என்பது அவர்களுடைய கேரக்டர் குறிப்பது வெறும் அடையாள குறி அல்ல அவருடைய குணாதிசயத்தை அவருடைய தன்மையை குறிப்பது பிரியமானவர்களே தேவனுடைய நாமம் முழுவதுமே தேவனுடைய தன்மையை குறிப்பது இது இந்த தேவனுடைய பேர் இது இந்த தேவனுடைய பேர் இது தேவனுடைய பேர் தேவனு வைக்கப்பட்ட ஒரு பேர் என்றல்ல இயேசு என்றால் ரட்சகர் யாவே என்றால் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் ஏலோகியம் என்றால் எல்லாம் ஆனவர் ஏலோகியம் என்பது ஒரு தனி பெயர் அல்ல ஏலோகியம் என்பது அவருடைய தன்மை அவர் எல்லாம் ஆனவர் யாவே என்றால் அவர் மாறாதவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இயேசு என்றால் நம்மை விடுவிக்கிறவர் ரட்சிக்கிறவர் குறிப்பாக நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கிறவர் அவருடைய தன்மை அது ஈரே யாவே ஈரே என்றால் இருக்கிறவராக இருக்கிறவர் அவர் நம் தேவைகளை சந்திப்பார் ப்ரொவைடர் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்னது ஒன்று தானே குறையுது பிரியமானவர்கள் பலி செலுத்த போகிறோம் விறகு இருக்குது நெருப்பு இருக்குது கத்தி இருக்குது எல்லாருக்கும் பலி மிருகம் இல்லையே ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் இது ஒன்று தானே இல்லை ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் யாவே ஈரே அவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுவார் பிரியமானவர்கள் அவர் என்னை காண்கிற தேவன் அவர் என் மேய்ப்ப அவர் என் என்னை என்னை நீதி உட்படுத்துகிற அவர் என்னுடைய நீதி இது எல்லாமே அவருடைய தன்மையை குறிக்கிறது அப்போ அந்த நாமத்தை நினைக்க 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 அது நினைக்கும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பிரியமான நீதிமான் அவருடைய நாமத்துக்குள் ஓடி மறைந்து கொள்வார் கத்தருடைய நாம அவனுக்கு பலத்த துருகமாக இருக்கு என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறேன் யார் தெரியுமா அவர் பார்த்துக்குவார்ப்பா அவர் பார்த்துக்குவார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படி எப்படியோ சமாளிப்பாருங்க எப்படி செய்வார் என்று தெரியாது அவர் செய்வார் நடக்கும் பிரியமானவர்களே அருமையான எங்கள் மகள் நம்முடைய சகோதரி எஃப்சி அவங்களுடைய திருமணம் திருமணத்துக்கு முன்பாக ஒரு ஜபக்கூட்டம் உங்கள் அநேகர் வந்திருந்தீங்க அந்த ஜபக்கூட்டத்தில் சிஎம் பிரபாகர் அப்படின்னு என்னுடைய நண்பர் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருந்தார் அவர் இந்த வசனத்தை சொன்னார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் அந்த ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் அந்த ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் பார்த்து அதை அடித்து அடித்து சொன்னார் பிரியமானவர்களே அடுத்த நாள் திருமணம் நாங்கள் ஒரு ஒருத்தர் பார்க்க போயிருந்தோம் இன்றைக்கி தம்பி கிறிஸ்டி அவர் தான் கார் ஓட்டிகிட்டு வந்தார் கார் ஓட்டும் போது அவருடைய பேர்ஸை ஸ்கீப்பிங் இட் ஆன் இஸ் லேப் அவருடைய மடியில் வைத்திருந்தார் கீழே இறங்கும் போது அப்படியே பேர்ஸ் விழுந்துச்சு அதில் அவர் வைத்திருந்த தங்கை கல்யாணத்தை கொண்டு வந்திருந்த டாலர்ஸ் அதில் இருந்த கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு ராத்திரி முழுவதும் உட்காந்து அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணுறது தான் ஒரு வேலையாக இருந்துச்சு கேஷ் ஃபுல்லாக காணாமல் போயிடுச்சு நான் சந் சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம் ஏன்னா ஆண்டவர் பேசிட்டார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் ஒரு பைசா குறைவு படலை எல்லா தேவையிலையும் கத்தர் ஆச்சரியமாக சந்தித்தார் எந்த கடனும் கிடையாது பெரிய மலை நோடு குழந்த ஒரு சில தம்பி ஜோ பண்ணுற ஒரு சிலருக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்வு தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியவும் செய்யாது எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியாது நடந்தது பார்த்துக்கிட்டாரு 
ಅಂದರೆ ದೇವತನ ಆರಾಧಿಕರೆ ಅಂದರೆ ದೇವತನ ಆರಾಧಿಕರೆ ಇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆರುಕ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗಿರೋದು ಒರೆ ಒರಡಿ ವೈರನ್ನ ಇರ್ಕು ಪಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಲ್ಲಿತ್ತು ಒರಡಿ ವೈರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ ಒಂದ್ರಡಿ ವೈರತ್ತಕ್ಕೆ ರೆಂಡಡಿ ಕೂಡಲ್ಲ ರೆಂಡಡಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಒಂದ್ರಡಿ ವೈರತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಚೌರ್ ಇವಳದಾ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸಭೆ ಅಂದ ನೇರತ್ತಲ್ಲ ಒರೆ ಸೂರಾವಳಿ ವೀಸಿಯದು ಕೆಟ್ಟದಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ಕುಟುಂಬಂಗಳು ಅವಂಗೆ ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಪಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಂದ ಉಳಿಯತ್ತೆ ತಾಂಗಕೂಡಿಯವರು ಅವ ಫೋನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊನ್ನಾರು ಅವ್ರು ಸೊನ್ನದು ಉಣ್ಮದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ತಸುಂಬಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಉಳಿಯತ್ತೆ ತಾಂಗಿರವರು ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡಿನಾರು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೂ ಅಪ್ಡಿನಾರು ಪ್ರಿಯಮಾನವರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಎಣ್ಣೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆವರು ಅಂದ ಕಾಲ ಇಂದ ಮೊದಲ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕುತ್ತಪಡೆದು ನಡೆದದು ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಫೋನ್ ಅಂದ ವಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ಅರಮ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಇರ್ಕರ ಮಾರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಎಡದ್ರೆ ಸಂತೋಷಮ ಓಡಿ ಚೆನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೀಚ್ ಫೈ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿ ರೀಚ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯಿರತ್ತ ತಾಂಡಿಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಕೆ ಅದುವರೆಗೆ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಚಿದ್ದು ಎಪ್ಡಿ ಆಚಿನ ತೆರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪುರ ಅಂದ ಸೋವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪುರ ಅಂದ ಸೀಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪುರ ಅಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬಾರಂಗ ಅವರೇನೆ ಕಾಣಗಿರದೇವೆ ಅವರೇನಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಲ್ಲಿಗಿರದೇವೆ ಅವರೇನೊಡೆಯ ಮೇಪರ್ ನಾನು ತಾಳ್ಸಿ ಅಡಿ ಯಾವೇ ಹೋಸಿನು ಯಾವೇ ಹೂ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೀ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ ಎವಳವಾ ಎವಡೆಯ ನಾಮತ್ತೆ ಅರಿಗಿರೋ ಅಂದ ನಾಮತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವಾಂಚಿಯಾಗಿರುಕರಮೋ ಅವಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಕಿಟ್ಟಿ ಚೇರ ಮುಡಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇ ನಮಗೆ ಮಗ ಆಂಡವ್ರು ಪಾತ್ರ ಏನೋ ಆಂಡವ್ರು ಅರಿಗಿರು ಅವಳೆ ನಾಮತೆ ಅರಿಯುವುದನ್ನು ಅವರೇ ಅರಿಯುವುದು ಅಂದ ನಾಮತೆ ಅರಿ ಅರಿಯ ನಮಗಳು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಮಗಿಳ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ದೇವನ್ ಎನ್ನೇ ಅಳೈತವೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವಳೆ ನಮ್ಮಡೆಯ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅದು ಎನಕ್ಕೆ ಬಲತ್ತ ತುರುಗೊಯ್ಯ ಎನ್ ದೇವನ್ ಯಾರನ್ನ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೋ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಯಿರಂ ಬೇರೆ ಏನು ಬಲದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪದಿನಾಯಿರಂ ಬೇರೆ ಉಳಿದಾಲೂ ಅದು ಎನ್ನೇ ಅಣ್ಣಗಾದ ನಾ ಪ ಆಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನೇ ಅಳೈತ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತೊಡೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗದಾಗ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ಂಗಿರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರು ವಾಂಜಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣತಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ತನ್ಮೆಯಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇವ ಬೆಳಕರ ಒಂದು ಕುಡುಕರ ಬೆಳಕಂ ಸ ಅದು ರೊಂಬ ಪೊರುತ್ತಮ ಎಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ಲ್ರೆ ಬರೀ ಮಾನವರಲ್ಲೇ ಒರು ಒರು ಕಾದಲಿ ಒರು ಕಾದಲನ್ನು ನೇಸಿಕರ ರೊಂಬ ಅವನ ವಿರುಂಬ್ರ ಅವನುಡೆ ತನ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆಯದು ಇಲ್ಲ ತಿರುಮಣ ಮಾಡಿಚಿ ಅಂದ ಪೆಣ್ ಮನವಿಯ ವಿರುಂಬ್ರ ಅಂದ ಪೆಣ್ ಕಣವನ ವಿರುಂಬ್ರ ಕಣವನುಡೆ ತನ್ಮೆಗಳನ್ನ ರೊಂಬ ತೆರೆಯದು ಇವ ಅವನೋಡು ಬಾಳ 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 ಅವ ಪಾತುಕುವ ಅವ ಎನಕ್ಕೆ ತೊಣೆಯ ಇರುಪ ಅವ ಏನ ನೇಸಿಕ್ರ ಅವ ಏನ ಕೈಬಿಡ ಮಾಟ ಅವಡೆ ತನ್ಮೆಗಳೇ ಉಣರ 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 ಎವಳು ವಾಂಜ ಪೆರುಗು ಮೊದಲಾವುದು ವರ್ಮೆ ಕಣವನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾದಲನ್ ರೊಂಬ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯದು
அவர் உண்மை பேசுவார் சொன்னதை செய்வார் செய்வதை சொல்லுவார் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இது எங்கள் வீட்டுக்காரன் ரொம்ப பொய் பேசுவான் வாயை திறந்தாலே பொய் தான் பேசுவான் அப்படின்னா அந்த மனைவிக்கு எவ்வளோ பேதினார் நம்ப முடியுமா அவனு என்ன சொன்னாலும் நம்ப முடியாது அவன் பொய்க்காரன் அவன் சும்மா தான் பொய் தான் சொல்லுவான் உண்மை சொன்னாலும் அப்புறம் நம்ப மாட்டான் அந்த தன்மையை நேசிப்பது தன்மையின் மேலே வாஞ்சையாக இருப்பது அப்போ முதலாவது தேவன் மேலே வாஞ்சை ரெண்டாவது தேவனுடைய நாமத்தின் மேலே தேவனுடைய தன்மையின் மேலே வாஞ்சை பிரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மூன்றாவதாக பிரிய மாணவர்களை ரொம்ப அருமையான ஊர பாஷனமாக இதை பிரசங்கிக்க எனக்கு தகுதி இருக்கா என்று தெரியல ஆனாலும் சுட்டி காட்டுகிறேன் உன்னத பாட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் உன்னத பாட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சாங்ஸ் ஆஃப் சாலமன் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் த்ரீ காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறது காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறது அப்படியே குமாரருக்குள்ளே என் நேசர் இருக்கிறார் குமாரருக்குள்ளே என் நேசர் இருக்கிறார் காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஒரு பேச்சு போட்டிக்காக செய்தியை பற்றி எழுதின ஒரு வார்த்தை நினைவு வருகிறது அசோகவனத்தில் சீதை எப்படி இருந்தாங்கன்னு அன்றைக்கி பத்தாம் படிக்கும்போது எழுதியிருக்கிறேன் காட்டு செடிகளை மருந்து கொடி என புலியிடை புள்ளி மானன அசோகவனத்திலே சோகமே உருவாக சீதை உட்கார்ந்திருந்தாள் என்று அந்த பதினோராம் வகுப்பில் எழுதியிருக்கிறேன் காட்டு செடிகளை மருந்து கொடி என இங்கே அவர் எழுதா பெரியமானவர்களை காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலி மரம் அது கிச்சிலி மரம் என்னன்னு தெரில ஆப்பிள் ட்ரீ அப்படின்னு சிலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சிலர் வந்து அது ஒரு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் நல்ல ஆரஞ்ச் மாதிரி அப்படி கம்ம கம்மன் வாசம் அடிக்கிற ஒரு ஃப்ரூட் ட்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க காட்டு மரங்களுக்குள்ளே ஒரு கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமாரருக்குள்ளே அநேக மக்களுக்குள்ளே என் நேசர் இருக்கிறார் அவர் ஆயிரம் பதினாயிரங்கள் சிறந்த அவருக்கு ஈக்குவல யாருமே இல்லைங்க அப்படி என் நேசர் இருக்கிறார் அவருடைய நிழலிலே வாஞ்சையாய் உட்காருகிறேன் அதன் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாய் இருக்கிறது என்னை விட்டு எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள கத்த ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல் கொடு கொடுத்த கிருவை இன்னும் அந்த கிருவை பெருக வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஏதோ ஒரு காதலன் காதலிக்கு ஒப்பிடுறேன் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு நல்ல கணவன் மனைவி திரும்ப அதை அன்றலன் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கணவன் மனைவிக்கு ஒப்பிடுறேன் கணவன் ஒன்று அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆசை மனைவின் ஒன்று அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆசை இன்னும் அவங்க குணாதிசயங்களை பார்க்குறாங்க இந்த கணவனை போல ஒரு ஆள் இல்லை இவர் சொன்னதை செய்கிறவர் இவர் என்னை நேசிக்கிறவர் இவர் என்னை கைவிடாதவர் இவர் எனக்காக உயிரையும் கொடுப்பார் இதை தெரிய 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 அந்த அம்மாவுக்கு வாஞ்ச கூடுது இப்போது அந்த வாஞ்சையினுடைய ஒரு உச்சம் ஊர் அஷ்டம்மா அவருடைய ப்ரெசன்ஸில் உட்காரணும் அவரோடு பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் அவரோடு கூட இன்பமாக இருக்கணும் அவர் சொல்கிற வார்த்தை அவருடைய ஒரு ஸ்மைல் அவருடைய ஒரு டச் அவர் எழுதுகிறேன் தலையின் கீழ் வளர்க்கறத்தால் என்னை அணைக்கிறார் என் கண்ணீரை தொடைக்கிறார் வாயின் முத்தங்களால் என்னை முத்தம் விடுகிறார் அந்த கனி எனக்கும் என் வாய்க்கு மதுரமாக இருக்கிறது அவருடைய ஃபெல்லோஷிப் உட்காந்து உட்காந்து பேசணும் பிரியமான பிரிவே டி ரியலி என்ஜாய் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இரவெல்லாம் ஜபிப்பேன் பத்து மணிக்கு ராத்திரி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பைபிள் வாசிக்க உட்காந்தா கல் ஆறரை மணி வரைக்கும் வாசித்துக்கிட்டு இருப்பேன் பிரியமான பிரிவே 
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் வீடு திருநின்றூரில் இருந்தது எங்கள் வீட்டை விட்டு பெறப்படுவேன் பட்டாபுரமில் இறங்கி ரெண்டரை கிலோமீட்டர் ஓட்டம் ஓட்டமாக ஓடி அங்கேருந்து ஒரு கிராமத்தில் சண்டே ஸ்கூல் எடுப்பேன் என்னுடைய வாலிப நாட்கள் அந்த சண்டே ஸ்கூல் எடுத்துட்டு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் ஓடி ஓட்டோட்டமாக வந்து ஆவடியில் ட்ரெயின் எடுத்து வெள்ளிவாக்கத்தில் இறங்குவேன் வெள்ளிவாக்க ஸ்டேஷன்லேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டு கொஞ்சம் தூரம் வேக வேகமாக நடந்து வந்து பிரியம்மா என்னவர்களே இங்கே கெல்லிஸில் வந்து இறங்குவேன் சிஸ்டர் சாரன் ஃபெல்லோஷிப் போவேன் காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் ஒன்பதரை பத்துக்கு ஆரம்பிக்க நே நேரம் மறந்துடுச்சு ஒரு நாள் கூட நான் பிந்தி போனதாக எனக்கு நினைவில்லை ஒரு நாள் கூட நான் பிந்தி போனதாக எனக்கு நினைவில்லை அப்போல்லாம் ஆராதனை ஆறு மணி நேரம் நடக்கும் மூன்றரை நான்கு மணி ஆகும் அவங்க பிரசங்கம் மட்டுமே மூன்று மணி நேரம் பண்ணுவாங்க பிரசங்கத்துக்கு பிறகு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஜபம் இருக்கும் சாயந்தரம் மூன்றரை நாலு மணிக்கு முடியும் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் அதிகமாக பரோட்டா சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டு ஆவடிக்கு ஆறு மணிக்குள்ளே போய் சேருவேன் அப்புறம் ஜெரும் தியாகராஜ் அவங்களோடு கூட சேர்ந்து கிராம ஒழியத்துக்கு போவேன் இரவு பத்தரை பதினோரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்ட நம்பியது பிரியம்மா நபர்களே தாழ்மையாக சொல்கிறேன் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது போல் ஆனந்தம் வேறு கிடையாது அந்த வாஞ்சை அந்த வாஞ்சை பெரிய மாணவர்கள் சர்வீஸ் முடியுது கொஞ்சம் இங்கே நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் நம்ம சபையில் உட்காந்து பைபிள் வாசிக்கிறோம் நல்ல மெடிடேஷன் அவ எவ்வளோ வாஞ்சியாக இருக்கு தெரியுமா அதை தொடர்ந்து ஒய் ப்ளஸ் வரும் சண்டே ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் என்ன இருக்கு ஈவினிங் சர்வீஸ் இருக்கு அவருடைய சமூகம் காலையிலே எழும்பி அவர் ஜபம் பண்ணுறேன் பைபிள் வாசிக்கிறேன் நீ யாருங்கிறத நீங்களே அறிந்து கொள்ளுங்க யூடியூப்பில் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பார்க்கறது யார் யார் என்ன மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்கிறது பார்க்கறத விட காலையிலே ஆண்டவர் என்கிட்ட என்ன பேசுகிறாருன்னு பைபிள் வாசிக்கிறவங்க யார் ஏதோ நாம் கே வாசுக்கு கிறிஸ்தவங்களாக பிறந்து தொலைச்சிட்டோம் என்ன பண்ணுறது ஏதோ ஒரு வசனத்தை பார்த்துட்டு யூடியூப்பில் யார் யாரெல்லாம் நமக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கா என்னென்ன மெசேஜெல்லாம் வந்திருக்கு என்று வாஞ்சியாக வாட்ஸ்அப் பார்க்குறவங்க யார் நீங்கள் தான் நீங்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் சும்மா தெய்வ பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறோம் அவனுடைய வாஞ்சி எதன் மேலே இருக்குது என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்கறதுக்கு வாஞ்சியாக இருக்குது கோயிலுக்கு வர்றீங்க காணிக்க கொடுக்குறீங்க சஸ்மபாவம் கொடுக்குறீங்க ஒருவேளை மீடியாவில் இருக்கலாம் கொயரில் இருக்கலாம் ஒளியங்கள் செய்யலாம் அவருடைய சமூகத்தில் உங்களுக்கு வாஞ்சி இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து பேசுறது சந்தோஷமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே அவருடைய சமூகத்தின் மேல் உள்ள வாஞ்சை இந்த வரைக்கும் என்னை பற்றி இருக்கிறது எவ்வளவு கேவலம் தனியாக உட்கார்ந்து வேதம் வாசிக்க முடியுமோ ஜபம் பண்ண முடியுமோ பிரியமானவர்களே திருமணமான புதிதிலேயும் எங்கேயாவது நாங்கள் டூர் போனோம்னா ரெண்டு பேரும் நிறைய புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம் நல்லா உட்காந்து உட்காந்து தனித்தனியாக வேதம் வாசிப்போம் புக்ஸ் வாசிப்போம் ஜோ பண்ணுவோம் சேர்ந்து ஜபிப்போம் இந்த சமூகத்தில் மகிழ்ந்தோம் நான் பெருமைக்காக சொல்கிறேன் உங்களை உற்சாகப்படுது எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஒரு முறை ஒக்கனக்கல் போயிருந்தோம் 
இந்த பரிசல்காரை சுற்றி காட்ட போனேன் நான் என் சொன்ன சுற்றி காட்டலான்ற ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடு அப்படின்னு ஏன் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல ஒரு தனிமையான இடத்துல எங்களை கொண்டு போய் விடு அப்படின்னு ஒரு கரையில் ஒதுங்கினான் அந்த பரிசல்காரர் சொன்னால் சரியாக ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வா நாங்கள் இந்த இடத்துல நிற்போம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து எங்களை கூப்பிட்டு போகணும் சரின்னு சொன்னேன் இறங்கணும்னு சொன்னால் பாருங்களேன் இங்கே தாங்க வீரப்பன் அடிக்கடி வந்து போவார் நாங்கள் நாலு பேர் என்ன செய்தோம் இறங்கி சந்தோஷமாக ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கத்த சாட்சி என் பிள்ளைகள் சாட்சி எல்லா சூழ்நிலையில் அந்த சமூகத்து மேலே உள்ள வாஞ்சி நீங்கள் எதில் உங்களுக்கு வாஞ்ச இருக்கு பைபிள் வாசிக்கிறீங்க ஜோம் பண்ணுறீங்க கோயிலுக்கு வர்றீங்க வாஞ்ச இதில் இருக்கு எப்படா முடியும் பிரசங்கம் அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆமாம் இது ஒரு மாத்திரம் பிஞ்சு வந்தால் திட்டுறாரு இது ஒரு மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போகிறார நீ கடிக்கிறது எனக்கு தெரியும் நது நதுன்னு ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு அப்பப்போ வாட்சை பார்க்குற டைம் ஆயிடுச்சு பிரியமாக இருந்தவர்களே ஆமேன் போட்ட பிறகு வெளியே நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே உட்கார முடியாது அவங்களால் அந்த தேவ சமூகத்தில் உட்கார்றத விட டீ கடையில் போய் உட்கார்றது சந்தோஷமாக இருக்க சில இருக்கு வேதத்தை வாசிப்பதை விட தெய்வ செய்திகளை தியானிப்பதை விட உனக்கு யூடியூப்பில் சினிமா பார்க்கறது இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கார்ட்டூன் பார்க்குறது எதையோ பார்க்குறது உனக்கு இன்பமாக இருக்குது அதில் தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ யூ ஆர் இப்போ நான் நீங்கள் யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எதில் வாஞ்ச இருக்கிறதோ அதுதான் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவன் மேல் வாஞ்ச இருக்குமே ஆனால் தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்ச இருக்குமே ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்ஸில் உங்களுக்கு வாஞ்ச இருக்கும் தேவனுடைய பிரசன்ஸில் உங்களுக்கு வாஞ்ச இருக்கும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் தேவ பிரசன்ஸில் உங்களுக்கு வாஞ்ச இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுகிறது சந்தோஷமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே தே வேதத்தை வாசிக்கிறத விட அது போர் அடிக்குது சில ராத்திரி படுக்கும்போது கண்டிப்பாக பைபிள் வாசிப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பைபிள் வாசித்தா தூக்கம் வரும் பிரியமானவர்களே எங்களுக்கெல்லாம் உள்ள ஒரு பிரச்சனை பைபிள் வாசித்தா தூக்கம் போயிடுது அந்த வசனத்தை வாசிக்க அந்த வசனத்தை தியானிக்க அப்படியே போயிட்டுருக்குது ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி பைபிள் வாச நிறுத்த முடியலை வாஞ்சியாக இருக்குது ஒரு சிலக்கு என்ன பயில் வசா தூக்கம் வருது பிரியமலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவதாக நேரம் கருத்தி கடந்து போகிறேன் தேவன் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய பிரசன்ஸ் மேல வாஞ்சை இந்த வாஞ்சை என்ன செய்கிறது நான்காவது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சங்கீதம் இருபத்தி ஆறு எட்டு சாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் எயிட் கர்த்தாவே உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் என்னுடைய வாஞ்ச எதுக்கு வருது அடுத்தால ஆண்டவரே உம்முடைய வாசஸ்தலம் அன்றைக்கு எருசிலேமில் தான் அவங்க தேவனுடைய ஆலயம் சொன்னாங்க அவர் எங்கும் தொழுது கொள்ளக்கூடிய காலம் வந்திருக்கிறது எங்கும் தொழுது கொள்ளக்கூடிய காலம் என்று சொன்னால் பெரிய மாணவர்கள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஜப வீடு இருக்கிறது கூடி வருகிற ஒரு இடம் இருக்கிறது அவர் வனாந்திரத்தில் தேவனை நினைக்கிறார் வனாந்திரத்தில் தேவனை துதிக்கிறார் அந்த நினைக்கிற நினைவு அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த வனாந்திரத்தில் தேவனை நினைச்சாலும் அவருடைய வாஞ்சை நான் எப்போ ஆலயத்துக்கு போவேன் பெரிய மலை எருசுலேம் தேவாலயம் போல் இது ஒரு தேவாலயம் அல்ல இது நாம் கூடி வருகிற ஒரு இடம் இந்த கூடுகையின் மேலே ஒரு வாஞ்சு இது ஒரு பண்டிகை ஒரு பண்டிகை பெரிய மாணவில் ஒரு சூழ்நிலை ஒரு தாயார் ஆராதனைக்கு சபை கூடுகைக்கு வர முடியலை யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்க ஃபோன் பண்ணி கதறி ஆள்கிற யோ எனக்கு ஆராதனைக்கு வர முடியலையே ஆராதனைக்கு வரணும் 
சபை கூடைக்கு வரணும் அதை ஆன்லைனில் பார்த்துக்கலாம் அது காலையில் போயாச்சு சாயந்தரம் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கலாம் அது லைவ் வரும் பார்த்துக்கலாம் ஒரு வாஞ்சை இந்த இடத்தின் மேலே கூடு வருகிற இடம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த கூடுகையின் மேலே அங்கே வந்துடணும் அங்கே வந்து ஒன்றா சேர்ந்து பாடணும் ஒன்றா சேர்ந்து துதிக்கணும் ஒருவன் ஆயிரம் பேரும் ரெண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரும் தொடர்த்துவாங்க அப்போ நம்ம சபையாகி கூடி வரும் ஒருவரை பார்க்குறோம் ஒருவரை விசாரிக்கிறோம் இல்லை ஆன்லைனில் நான் பார்ப்பீங்க என்னை பார்த்து ஹலோ சொல்ல முடியாது நாமங்களை பார்க்க முடியாது சக விசுவாசிகளை பார்க்க முடியாது ஸ்க்ரீனில் சும்மா ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி பார்க்கலாம் கூடி வருதல் உள்ள ஒரு வாஞ்சி தேவ பிள்ளைகளோடு கூட தேவ சமூகத்தில் நம்ம வீட்டில் தனிஜமம் பண்ணுறோம் வேதம் வாசிக்கிறோம் கூடி வந்து ஆராதிப்பது ஒரு பண்டிகை பிரியமல்லை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எனக்கு ஒரு முறை நான் உட்கார முடியாதபடிக்கு ஒரு சின்ன நோய் ஒரு வரம் வந்தது உட்கார முடியாதபடிக்கு உட்கார முடியாது பிரியமானவர்களே வீட்டிலேருந்து ஆராதனைக்கு போயிட்டு முழு ஆராதனை அங்கே அப் ஸ்ட்ரெஸ் டவுன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரெஸ்லேயும் ஸ்பீக்கர் வச்சுருப்பாங்க அப்போ இப்படி மானிட்டர் ஸ்க்ரீன்லாம் கிடையாது வெறும் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் முழு ஆராதனையும் அப்போல்லாம் ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அப்படியே ஒரே இடத்துல நின்று கொண்டு ஆராதித்து என கத்திரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நான் வீட்டில் இருக்கலாம் கத்திரிக்க தெரியும் எனக்கு உட்கார முடியாதுன்னு கத்திரிக்க தெரியும் ஆனால் என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியலை என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியலை அந்த கூடி வர்றதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்போது ஊழியம் ஊழியம் ஊழியம்னு போயிடுவேன் ஆஃபே இருக்க டைமே இருக்காது ஒரு சாட்டர்டே அப்போ ட்ரேட் ஃபேர் நடந்துச்சு நான் அம்மா கிறிஸ்டி ஹெப்சி இவங்களை கூட்டிக்கிட்டு ட்ரேட் ஃபேருக்கு போனோம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த கிருபி அவ்வளோதான் நான் உங்களை யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாத சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த கிருபி அதுக்காக கற்றுக்க ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ட்ரேட் ஃபேரில் இறங்கி ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணி இருக்கும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டோம் ரெண்டு ஸ்டால் பார்த்துருப்போம் திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு சனிக்கு இதே தான் இன்றைக்கி அந்த எண்ணம் நினைவு இருக்குது சனிக்கிழமை சபையில் ப அப்போ காத்திருப்பு கூட்டம் உண்டு அபிஷேக கூட்டம் சனிக்கிழமை பாஸ்டர் அங்கே முட்டி போட்டு நிற்கும்போது சனிக்கிழமை பாஸ்டர் முட்டி போட்டு நிற்கும்போது நம்ம எக்ஸிபிஷனில் இருக்கிறதா அப்படின்னு அப்படியே வெளியே வந்தோம் ஒரு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு ஆறரை மணிக்குள்ள ஆறுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிந்திருக்கோம் சபைக்கு வந்து சேர்ந்து அந்த காத்திருப்பு கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றோம் பெரிய மாணவர்களே கத்திர எங்களையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எங்கள் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நாங்கள் ட்ரேட் ஃபேர் போகாததுனால எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் குறைந்து போகவில்லை சபை கூடி வரும்போது நம்ம உட்காந்து ட்ரேட் ஃபேர் போகிறதா பிள்ளைகளுக்கு நினைவு இருக்கோ இல்லையோ பாஸ்டமாக எனக்கு தெரியும் கத்துடைய அப்போ நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஊழியம் முன்னேற ஊழியம் இல்லை அந்த சபை கூடி வருகிறதுல ஒரு பெரிய வாஞ்சை இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு கத்த கொடுத்த சைன் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு ரெண்டு வாசிங்க சாம் எயிட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் டூ சாம் எயிட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் டூ என் ஆத்துமா கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரங்கள் மேல் வாஞ்சையும் தவணமுமா இருக்கிறது என் ஆத்துமா என்னுடைய சோல் கர்த்தருடைய ஆலய பிரகா அவர் வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போதும் கர்த்தரை தேடுறாரு வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஜெபிக்கலாம் வேலை செலத்தில் ஜெபிக்கலாம் ஆனால் அந்த கூடி வருகிறது மேல் ஒரு பெரிய வாஞ்சை ஒரு தவணம் ஒன்று நாளாகமும் இருபது இருபத்தி ஒன்பது மூன்று ஒன் க்ரானிக்கல்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் வேர்ஸ் த்ரீ ஒன் க்ரானிக்கல்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் த்ரீ இன்னும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் நான் வைத்திருக்கிற வாஞ்சையினால் பரிசுத்த ஆலயத்துக்காக நான் சவதரித்த அனைத்தையும் தவிர எனக்கு சொந்தமான பொண்ணையும் வெள்ளியையும் என் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கென்று கொடுக்கிறேன் பெரிய மாணவர்கள் அந்த ஆலய பிரகாரத்தின் மேல் இருக்கிற வாஞ்சை 
ஏதோ நான் வந்து இதுக்கு தஸ்மா பகன்னு வச்சுருக்கேன் காணிக்கேன்னு வச்சுருக்கேன் அது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் எனக்குன்னு வைத்திருக்கிறதுலேருந்து ஏன்னா இது கற்று நான் கொடுத்த இடம் பெரிய மாலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் வெறும் நீங்கள் கொடுக்குற பில்டிங் ஃபண்ட்லேருந்து நீங்கள் மீடியாவுக்கு கண்டு கொடுக்கறதுலேருந்து வருகிற செலவில் இந்த இடத்த பராமரிப்பதற்கு எவ்வளவு செலவாயிட்டு இருக்கு தெரியுமா இந்த ஸ்டாண்டு பாவம் இந்த ஸ்டாண்டு அவரை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறா இல்லை அவர் ஸ்டாண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு தெரில ஒரு நாள் என்ன நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி என் மேலே வர விழா பார்த்துச்சு மீடியா பீப்பிள் சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் என் ஸ்டாண்டு போயிடுச்சு சரி ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கிருங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் அந்த ஸ்டாண்டு வருது நேற்று திரும்பி தம்பி ஃபோன் பண்ணுறாரு இந்த ஒரு கனெக்டர் வாங்கணும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா நான் வாங்கிடுவோம் பெரிய மாணவர்களே இந்த மானிட்டர் போயிடுச்சு உடனடியாக மூணு மானிட்டர் வாங்க வேண்டியிருக்கு முன்னால் இருக்கும் டிவி இல்லை இங்கே ஒரு டிவி வச்சுருக்கிறாங்க தப்பாக நினைக்காங்க அதில் படம் வரல சும்மா இருக்குது அப்போ தான் பார்க்குறாங்க வருதா பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்தனா எல்லாம் ஒரு செலவாயிட்டே தான் இருக்கு அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம நேர்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ண இதன் மூலமாக அந்த லைவ் உலகம் முழுதும் போகுது அதுக்கு நம்ம எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னும் 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 பிரியமாக இல்லை அதனால் என்ன செய்கிறாராம் அந்த பிரகாரத்தின் மேலே அதற்காக ஒரு பணம் மாத்திரம் அல்ல இன்னும் என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நான் கொடுக்குற அந்த இடத்த மெயின்டைன் பண்ணணும் அது மேலே வைத்திருக்கிற வாஞ்சையினுடைய அளவு நீங்கள் கொடுப்பதற்காக உற்சாகப்படுத்தல தானாக அது வரும் தானாக அது வரும் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அநேக காரியங்கள் அந்த இதில் கூட கேட்டாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி ஒருமணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு முறை பாஸ்டர் சுந்தர் ஐயா சாட்சிக்காக சொல்கிறேன் பாஸ்டர் சுந்தர் ஐயா ஒரு முறை அப்போல்லாம் நாங்கள் தரையில் உட்காரோம் பின்னால் மாத்திரம் கொஞ்சம் சேர் போடுவாங்க நாங்கள்லாம் முன் வரிசையில் தரையில் உட்காரும் அப்போ கொஞ்சம் சேர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு பாஸ்டர் சுந்தர் ஐயா சொன்னாங்க இந்த சேர்ஸ்லாம் நம்ம வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு பல சொந்தமாக சேர் போட்டுடலாம் நாற்காலியில் உட்காருகிறோம் நாங்கள்லாம் தரையில் உட்காருறோம் முதல் வரிசையெல்லாம் தரையில் உட்காந்துருப்பேன் அம்மா பெண்கள் பற்றில முதல் வரிசையில் தரையில் உட்காந்துருப்பாங்க நாற்காலியில் உட்காருகிறவர்கள் நீங்கள் ஆளுக்கு ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் முதல் வரிசையில் உட்காந்து யோசித்தேன் நான் ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுக்கணும் ரொம்ப நெருக்கமான காலம் எங்களுக்கு அது நான் ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படி அம்மா அவங்க உட்காந்துட்டு யோசித்து இருக்காங்க நம்ம ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுக்கணும் நம்ம ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுக்கணும் மத்தியானம் வீட்டுக்கு போகும்போது பேசுகிறோம் கையில் அஞ்சு பைசா கிடையாது லிட்டரில் அஞ்சு பைசா கிடையாது நம்ம ஒரு நாற்காலி வாங்கி கொடுக்கணும் பணத்துக்கு எங்கே போகிறது அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நம்ம அந்த சேர் நினைக்கிறேன் பணத்துக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறோம் மூன்றரை நாலு மணிக்கு ஒருத்தர் வந்தார் அவங்க பையன் அம்மாட்ட டியூஷன் படிப்பான் அப்போ டியூஷனுக்கு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா கொடுப்பாங்க நூறுரூவா நினைக்கிறேன் அவர் சாதாரண தொழிலாளி டிவிஎஸில் வேலை பார்க்குற ஒரு லேபரர் அவர் பையனை கொண்டு விட்டுட்டு அவர் பையனை கேட்டால் மாதிரி டியூஷன் அடிக்கீங்களா சரி அனுப்புங்கன்னாங்க நூறுரூவா அனுப்புங்கன்னாங்க பாக்கெட்லேருந்து ஆயிரம் ரூபா எடுத்தார் என்னங்க ஆயிரம் ரூபா ஏங்க மாதம் மாதம் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு தாங்க இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சுக்கோங்க பத்து மாதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க பத்து மாதம் தான் என்ன அகடமிக் இயரு பத்து மாதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்தார் அந்த காசை எடுத்துகிட்டு ஓடணும் அமெரிக்கல்ல ஒரு கடையில் சேர் வாங்கிட்டு வந்தோம் அன்றைக்கே அந்த சபையில் முதல் சேரை கொடுத்தது நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அந்த ஆலய பிரகாரத்தின் மேலே நமக்கு ஒரு வாங்கி எங்களை பற்றி பெருமைக்காக சொல்லலை பெரிய மலை சாட்சியை சொல்கிறேன் அந்த ஆலய பிரகாரத்தின் மேலே ஒரு வாஞ்ச வந்துடும் அங்கே ஒரு சேர் போடணும் நாங்கள் சேர் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான் உட்காரனால அல்ல 
அப்போ பாருங்கள் ஒரே நேரத்தில் நானும் யோசித்திருக்கிறேன் அம்மாவும் யோசித்திருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆண்டவர் காசு அனுப்பி வைக்கிறாரு உடனே போனோம் ஒரு சேரை வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் தூக்கிண்டு பாஸ்டர் கையில் கொடுத்துருந்தாங்க பாஸ்டர் சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ஆராதனைக்கு போகும்போது நாற்காலியோடு போகணும் இன்றைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது கத்தர்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கே ஆலய பிரகாரத்தின் மேலே ஒரு வாஞ்சி அதுக்காக செலவழிக்கிறோம் அந்த கூடி வர்றது மேலே ஒரு வாஞ்சி அந்த இடத்தின் மேலே வாஞ்ச அந்த வாஞ்சையினுடைய உச்சத்தை பார்க்குறோம் பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி ரெண்டு பதினான்கு சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பஸ் ஃபோர்டீன் உங்களுடைய ஊழியக்காரர் அதை கல்லுகள் மேல் வாஞ்சை வைத்து அதன் மண்ணுக்கு பரிதபிக்கிறார்கள் சிவனை பற்றி சொல்லியிருக்கு ஊழியக்காரர் தான் நம்ம எல்லாருமே கத்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் தான் நம்ம கத்தர் ஆசாரியரும் ராஜாக்களும் ஆக தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த வாஞ்சையினுடைய அளவு அந்த கல்லுகளின் மேல் வாஞ்சை வைத்து அந்த மண்ணுக்காக பரிதபிக்கிறார்கள் பெரிய மலதே டேக் ப்ளஷ் இன் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் ஃபேவர் த டஸ்ட் தேர் ஆஃப் அந்த இடம் அந்த ப்ரசன்ஸ் அந்த கோடுகை அப்போ வெறுமனே கர்த்தர் மேல் உள்ள வாஞ்சை எப்படி டெவலப் ஆகுது பாருங்கள் அவருடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்சை அவருடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்சை அவருடைய ப்ரசன்ஸ் அவருடைய சமூகத்தின் மேல் வாஞ்சை அவருடைய சமூகத்தின் மேல் வாஞ்சை அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மேல் வாஞ்சை இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மேல் வாஞ்சை வரும்போது ஐந்தாவது என்ன நடக்குது ஒன்று பேர் ரெண்டு மூன்று வாசியங்கள் ஒன் பீட்டர் சாப்டர் டூ வஸ் த்ரீ ஒன்று பேர் ரெண்டு மூன்று இன் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் வஸ் டு நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய கலங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையா இருங்கள் அதாவது குழந்தைங்க மாதிரி இருங்க என்ற பொருள் இல்லை சில தப்பாக அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண அப்படி இல்லை குழந்த அந்த பால் பசியாக இருக்கிற குழந்த அந்த பால் வாயில் வச்சோன்னே சப்பு 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 சப்புன்னு குடிக்கும் பாருங்க ஸ்டைல்லாம் பண்ணாது ஸ்டைல்லாம் பண்ண தெரியாது நாலு பேர் நம்மளை பார்க்குறாங்களே அப்படின்லாம் வைக்கப்படாது அந்த பால் ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்த எப்படி இப்போ சப் சப் சப்புன்னு குடிக்குதோ அதே போல் நீங்கள் திருவசனமாகிய கலங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேலே வாஞ்சியாக இருங்க அந்த வசனத்தின் மேலே வாஞ்ச வந்துடும் அவருடைய வார்த்தையின் மேலே நமக்கு வாஞ்ச வந்துடும் இன்னும் அறியணுமே இன்னும் நம்ம வசனம் கேட்கணும் பெரியம்மான் உள்ள ஒரு மேலே சுருக்கமாக முடிச்சுட்டேன் ஒரு சிஸ்டம் சொன்னாங்க நான் இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வர்றோம் எங்கள் பிரயாண டைம் கூட நீங்கள் பேசலையே பாஸ்டர் அவங்க பிரயாண டைம் மூணு மணி நேரம் ஆனால் வாஞ்சிய பாருங்க எங்கள் பிரயாண டைம் கூட நீங்கள் பேசலையே அப்படின்னாங்க வாஞ்ச அவருடைய வசனத்தின் மேலே இன்னும் அந்த வசனத்தை இருந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அதனால தான் அப்போ சில பதினேழு பதினொன்றில் வாசிக்கிறேன் ஆக்ட் செவன்டீன் லெவன் இந்த பட்டணத் அந்த பட்டணத்தால் மனோ வாஞ்சியாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மனோ வாஞ்சியாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து தினந்தோறும் பைபிள் காலில் என்னது கேலண்டரில் வாசிட்டு பண்ணிங்களா என்ன வாசிட்டு கேளுங்க தெரியாது பைபிள் ரீடிங் முடிஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் தம்பிகிட்ட கேட்டால் இன்றைக்கி என்னப்பா பைபிள் வாசித்து இன்றைக்கி அடப்பா ஆவாமி வசனம் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அப்படி ஆராய்ந்து பார்த்தபடியால் தெசலோனிக்கையில் உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் இந்த நற்குணசாலி ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்தாங்க நடத்தம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க நடத்தம் பெரிய மாலை வேர்ச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது வெறுமனே குட் கேரக்டர் அண்ட் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்கிற சொல்லுது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க என்ன வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தாங்க பெரிய மலை இன்றைய வரைக்கும் திடீர் நான் போய் ஒரு சந்தேகம் வேணுமா இந்த வசனத்துக்கு என்னமோ அர்த்தம்னு கேட்பேன் இப்போ கேட்பாங்க மாட்டேன் அவங்க தான் என்ன கேட்பாங்க இப்போ ஒரு டவுட் கேட்கலாமாம்பாங்க ஒரு டவுட் கேட்கலாமான்னு சொன்னாலே இந்த பைபிள் வசனம் கேட்க போகிறாங்கன்னு தெரியும் பைபிள் ஒரு டவுட் வந்துச்சு அது அறியணும் இதுக்கு பொருள் என்ன அந்த வசனத்தை தியானிக்கிறோம் அதை தியானிக்க தியானிக்க பெரிய மலை எவ்வளோ இன்பமாக இருக்குது அதனால தான் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபதாவது வருஷம் சம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி உமது நியாயம் உமது நியாயங்கள் மேல் என் ஆத்துமா 
எக்காலமும் வைத்திருக்கிற வாஞ்சையினால் எக்காலும் வைத்து உம்முடைய நியாயம் உம்முடைய பிரியமானவர்களே லா உம்முடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அது மேலே நான் வாஞ்சையாக இருக்கேங்கிறார் அதே சங்கீதத்தில் நாற்பதாவது வருஷத்தில் சொல்கிறாரு உம்முடைய கட்டளைகளின் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கேன் வேர்ஸ் ஃபோர்ட்டி வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி அதே சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் சொல்ல சம் சம் ஒன் நைன்டீன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் உம்முடைய கற்பனைகளை நான் வாஞ்சிக்கிறபடியார் உம்முடைய நியாயங்கள் உம்முடைய கட்டளைகள் உம்முடைய கற்பனைகள் உம்முடைய வார்த்தை அதன் மேலே வைக்கிற வாஞ்சை இப்போ இந்த வாஞ்செல்லாம் வந்துச்சு பிரியமானவர்களே இந்த குறிப்பாக நம்ம விபிஎஸ் டீச்சர்ஸுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் இந்த வாஞ்சையினுடைய உச்சம் என்ன பில்லிப்பியர் ஒன்று இருபது வாசியங்கள் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல் இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோட மிகுந்த தைரியத்தோட ஜீவனால் ஆகிலும் ஜீவனால் ஆகிலும் சாவினால் ஆகிலும் சாவினால் ஆகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்திலே கிறிஸ்து என் சரீரத்திலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிரு எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சி எனக்கு என்ன வாஞ்ச வந்துருச்சு உயிரோடு இருந்தாலும் சரி செத்தாலும் சரி கிறிஸ்து என் சரீரத்தில் மகிமைப்படணும் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யணும் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யணும் பெரிய மாலை நேற்றெல்லாம் அந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்தி மாலையில் நான் கலைத்து போயிருந்தது இங்கே இருக்க தம்பிமாருக்கு தெரியும் அவங்க கூட கொஞ்சம் மனசில் யோசிச்சுருப்பாங்க நாளைக்கு என்ன ஆறாதுன்னு நடக்கும் தெரியல ஐயா எப்படி ஆயிட்டார் நாளைக்கு ஆராதனை நடக்குமா ஆராதனைக்கு ஐயாவை கொண்டு வருவோமா அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு உடம்பு இந்த காலையில் கூட சொன்ன ஆண்டு என்னுடைய கடைசி செய்தியாக இருந்தாலும் வாஞ்சியோடு சொல்கிற ஆண்டு வரை தான் ஜோம் பண்ணேன் எங்களுக்கு இருக்கிற வாஞ்சி என்ன தெரியுமா எங்கள் சரீரத்தில் கர்த்தல் மகிமைப்படணும் இந்த சரீரத்தில் இருக்க மட்டும்தான் நான் பிரசங்கம் பண்ண முடியும் இந்த சரீரத்தில் இருக்க மட்டும்தான் அவருக்காக ஒரு ஊராக போக முடியும் இந்த சரீரத்தில் இருக்க மட்டும்தான் நான் ஊழியம் செய்ய முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் அவருடைய வசனத்தை விலக்கி சொல்ல முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் நீங்கள் விபிஎஸ் எடுக்க முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் நீங்கள் விபிஎஸில் ஒரு வாலண்டியராகவாவது வந்து ஒருவேளை நாலு பேருக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் நீங்கள் பாவம் செய்ய முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் உன்னால் வேசித்தனம் பண்ண முடியும் இந்த சரத்தை விட்டு நீ போன பிறகு உன்னால் வேசித்தனம் பண்ண முடியாது யாரோடைய போய் படுக்க முடியாது இந்த சரத்தை விட்டு போன பிறகு உன்னால் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது இப்போ தான் ஓடி ஓடி பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த சரத்தை விட்டு போன பிறகு நீ உன் உதத்தில் லிப்ஸ்டிக்ஸ் போட்டு உன்னை இப்படி சிங்காரித்து அப்படி அலங்கரித்து நீ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும்தான் நீ என்னால் பண்ணலாம் ஸ்டைல் பண்ணாலும் பண்ணிக்க முடியும் நீ இந்த சரத்தை விட்டு போன பிறகு காதில் டோலாக் போட்டு நீ ஆட்டிலாம் காட்ட முடியாது தாழ்மையாக சொல்கிறேன் எதை செய்தாலும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் தான் நீ செய்ய முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டும் கர்த்தருக்காக கர்த்தர் என் சரத்தில் மகிமைப்படணும்னு சொல்லி நீ வாழ முடியும் இந்த சரத்தில் இருக்க மட்டுமாக நான் வேசித்தனம் பண்ணணும் வெத்தனம் பண்ணணும் நான் இப்படி அலையணும் அப்படி அலையணும் நான் அலைய முடியும் சரத்துக்கு போன பிறகு எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க எனக்கு இருக்கிற வாஞ்ச நான் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி அது என் மரணமாக இருந்தாலும் சரி இந்த சரீரத்தினால் கிறிஸ்து மகிமைப்படணும் அந்த வாழ்ந்த எத்தனை பேருக்கு இருக்கு வாழ்ந்தாலும் அவருக்காக சத்தாலும் அவருக்காக டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் சாகரம் மட்டும் உள்ள செய்தார் பிரசங்கம் பண்ணார் பிரசங்கம் பண்ண அவரை தூக்கித்தான் போனாங்க வெளில உட்காந்துட்டே தான் பேசினார் படுக்கையில் பக்கத்தில் முழங்காலில் ஜபிக்கும் போது பறம் ஏறிவிட்டார் கொடுத்து வச்ச பரிசுத்தவா அதை வாஞ்சிக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கோ இல்லையோ வாஞ்சா இருக்கு வாழ்ந்தாலும் அவருக்காக செத்தாலும் அவருக்கு இதை முழு நேர ஊழியத்தில் இல்லை ஏன் சரீரம் 
தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக வலிவ பிள்ளைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஏன் சரீரம் மற்றவங்களை கவர்வதற்காக அல்ல ஏன் சரீரம் பாவம் செய்வதற்காக அல்ல ஏன் சரீரம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக உச்சந்தல முதல் உள்ளங்கால் வரை முடி முதல் அடி மட்டுமாக இன்னும் சொல்கிறேன் போனா போச்சு மயிரே போச்சும்பாங்க உதிர்ந்த ரோமங்கள்பாங்க அந்த முடி முதல் வளர வளர வெட்டி போடுற நகம் வரைக்கும் என் அவயவங்களால் கர்த்தரை நான் மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறேன் வசனங்களை சொல்ல நேரம் இல்லை பவுல் சொல்லுவார் முந்தி நம்முடைய அவயவங்களை பாவத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்துருந்தோம் வேற இல்லை நகத்தை நம்ம கையை கால நம்முடைய அவயவங்களை பாவத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்துருந்தோம் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டேன்னா இப்படிய வாஞ்ச என்னுடைய அவயவங்களை தேவ மகிமைக்காக நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் கை அடிக்கிறதுக்காக இல்லை என் கை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக என் வாய் பொய் பேசுறதுக்காக அல்ல என் வாய் சத்தியத்தை பேசுறதுக்காக நான் சத்தியத்தை பேசணுன்னாலும் சரி பொய்யை பேசணுனாலும் சரி உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் தான் பேச முடியும் நான் செத்தவர பொய்யும் பேச முடியாது சத்தியத்தையும் பேச முடியாது நான் பொய் பேசுகிற நாசமடைவான் இருக்கு நான் பொய்யை பேசி நாசமடைகிறத விட சத்தியத்தை பேசி பல்லோகத்துக்கு போக விரும்புகிறேன் என் வாய் சத்தியத்தை பேசுவதற்காக பிரியமானவர்களை வலிபடுத்தி நான் அக்னியினால் சுட்டப்பட்டிருக்கணும் என் காரியமாக யாரை அனுப்புவேன் என்னை அனுப்பு ஆண்டு வரே நான் போகிறேன் நான் போய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன் ஜாதிகளுக்கு உன்னை தீர்க்கதர்சி ஆக்குறேன்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் அவர் மேலே வாஞ்சு அவருடைய நாமத்தின் மேலே வாஞ்சு அவருடைய சமூகத்தின் மேலே வாஞ்சு அவருடைய ஆலயத்தின் மேலே வாஞ்சு அவருடைய வார்த்தையின் மேலே வாஞ்ச அவருக்காகவே வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இந்த வாஞ்சையினுடைய உச்சம் ஏழாவது ரெண்டு குறைந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிகள் டூ குறைந்தியன்ஸ் ஃபைவ் டூ ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்து கொள்ள மிகவும் பார்ப்பேன் எப்ப அந்த பரலோகத்துக்கு வருவேன் இந்த சரத்துல இருக்கிறேன் அந்த மகிமையின் சரீரத்தை எப்ப தரித்து கொள்வேன் பெரியமானவர்களே இந்த வாஞ்சை தான் நமக்கு பரலோக வாஞ்சையை தருகிறது பழையற்பட்டு பரிசுத்தவான் யோபு சொல்லுகிறார் பாருங்கள் யோபு பத்தொன்பது இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு யோபு பத்தொன்பது இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இந்த தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன் பிரியமானவர்களே அழிவுள்ளது அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் சாவாமையை தரித்து கொள்ளும் இந்த பலவீனமான சரீரம் மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபமா இந்த சரம் அழிந்து போக இந்த தோலெல்லாம் அழிந்து போயிடும் அதனால் எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் உண்டு பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தமாக சொல்கிறார் அந்த ஆவிக்குரிய சரீரத்தினால் நான் வர ஒரு நாள் பார்ப்பேன் ஆ வாசிங்க இருபத்தி ஏழு நான் அவரை நான் பா நானே பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் கண்களை அவரை காணும் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த கண் அழிந்து போனாலும் எனக்கு இன்னொரு கண் ஒரு பழைய ஏற்பாட்டில் யோசித்திருக்காங்க ஐயோ எனக்கு இன்னொரு மாம்சம் வரும் ஜென்ம சரீரம் உண்டு ஆவிக்குரிய சரீரமும் உண்டு விதைக்கு ஒரு மேனி இருக்குது செடிக்கு ஒரு மேனி இருக்கு மாங்கொட்டைக்கு ஒரு மேனி இருக்கு மேனி என்றால் உருவம் தெர் இஸ் அ பாடி தெர் இஸ் அ ஃபார்ம் மாங்கொட்டைக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அந்த மாங்கொட்டையினுடைய தோலெல்லாம் அழிந்து உறிந்து 
அந்த கொட்டைக்குள்ள இருக்கிற பருப்பில் இருந்து ஒரு மரம் வருகிறது அந்த மரத்துக்கு வேறு ஒரு உருவம் இருக்கிறது இட் இஸ் கட் அனதர் பாடி அந்த சரீரம் எப்படி இருக்கும் அட புத்தியினே முட்டாளே பவுல் சொல்கிற நான் சொல்லலை அது எப்படா தெரியும் அந்த மாங்கொட்டை செத்தா தானே அந்த மாமரம் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு எத்தனை கிளை வரும் எத்தனை இலை வரும் எத்தனை கனி வரும்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாங்கொட்டையை பார்த்து சொல்ல முடியுமா இந்த மாமரம் இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாமரம் செத்தால் ஒளிய அவர் சொல்கிறார் மதியனே அந்த விதை செத்தால் ஒளிய அந்த மரத்தின் மேனி அறிய முடியாது அதே போல் எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் உண்டு எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் உண்டு என் கண்ணாலே அவரை காண்பேன் உயிர் திறந்த இயேசு சொல்லுகிறார் என்னை தொட்டு பாருங்கள் என்று நான் தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் நான் உயிர் தெழுந்த அவரை தொட்டு பார்ப்பேன் அதே லூயா உயிர் தெழுந்த இயேசுவை தொட்டு பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் உயிர் தெழுகிற நாம் அவரை தொட்டு பார்க்க முடியும் அவருடைய காயங்களில் பார்ப்ப பக்த அம்மா பாடுறாங்க அவர் காயங்களில் ஒவ்வொன்றாய் முத்தம் செய்வே அவர் காயங்களில் ஒவ்வொன்றாய் முத்தம் செய்வேன் பிரியமானுடைய வாஞ்சையினுடைய உச்சம் தேவன் மேல் வாஞ்சை அந்த வாஞ்சை தேவனிடத்திலேயே முடிகிறது தேவன் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய ஆலய பிரகாரத்தின் மேல் வாஞ்சை தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சை தேவனுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சை தேவனை காண வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இது நம்முடைய வாஞ்சையாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் எளிமை நின்று கத்திரத்தில் ஒரு விசை ஒப்பு கொடுத்து ஜோமனும் ஆண்டவரே இது என்னுடைய வாஞ்சை ஆண்டவர்கள் நீங்கள் பரிசு தமிழ பிதாவை நாங்கள் அன்றையோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் இந்த காலவெளியிலேயும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாஞ்சை ஆண்டவரை நீராக இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் அன்றையோடு மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே எங்களுடைய கத்தா வாழ்க்கையில் வேறு எந்த வாஞ்சியும் அல்ல ஆண்டவரை நீர் மாத்திரம் ஆண்டவர் எம்முடைய நாம மாத்திரம் ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தை மாத்திரம் ஆண்டவர் எம்முடைய சமூகம் மாத்திரம் ஆண்டவர் உங்களுடைய கத்தாவே ஆண்டவரே உங்களுடைய கத்தாவே நாங்கள் ஆராதிக்கிற வைத்திருக்கிறதான உங்களுடைய வாச ஸ்தலம் ஆண்டவரே ஹலலூயா நாங்கள் உண்மை காண வேண்டும் என்ற வாஞ்சை ஆண்டவர் உமக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை ஐயா எங்களுடைய கத்தாவே முழுவதும் முழுவதும் உச்சிந்தலம் கால் மட்டுமா கத்தருடைய கத்தாவே ஊழியத்தை ஆண்டனுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் கட்டாவே ஏற்று கட்டாவே அதை நாங்கள் முழுவதும் கத்திருக்கின்ற அர்ப்பணிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரை அந்த வாஞ்சை 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 நீ அதிகப்படுத்த ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாட்களையும் விசேஷமாய் கத்தாவே தெய்வ பிரசன்னத்தை கூடுதலாக கத்தா வாஞ்சிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவரை வார்த்தை ஆண்டவர் நீ என்ன செய்ய சுத்தமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை தேடி ஆராய்ந்த தெய்வ சமூகத்தில் உம்முடைய மனதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக கத்தாவே ஆண்டவர் நீர் காட்டுகிற வழியில் நடத்தக்க தக்கதான அந்த வாஞ்சே கத்தர் கட்டளை இடுங்க ஆண்டவர மேலான தாவே ஆண்டவரே வாழ்க்கை மேலான தாவே நித்திய ஜீவனை ஆண்டவரை எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறி நாங்கள் மூடு கூட ஆண்டவர நித்திய நித்தியமாய் வாழ பௌரோமையா எங்களுடைய இருதயம் வாஞ்சிக்கிறது வாஞ்சி அதிகப்படுத்துங்க வாஞ்சி அதிகப்படுத்துங்க ஆண்டவர ஞாகவே இந்த உலகத்தில் நீரே எங்கள் வாஞ்சை என்று ஜீவிக்கும்படியாய் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறவை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிற ஆண்டவர உலக வாஞ்சியாக இருக்க வேணாம் ஆண்டவர உலகத்தின் பொருட்கள் வாஞ்சியாக இருக்க வேண்டாம் ஆண்டவர எய்சுவே எங்களுடைய கத்தாவை கோல் ஐயா எய்சுவே நீராக இருக்கட்டும் எங்களுடைய வாஞ்சை நீராக இருக்கட்டும் ஐயா தெய்வ சமூகமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர கத்திரைகள் ஒவ்வொருவரையும் அப்படியாய் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கூடுதலாய் கத்தாவே உண்மை அனங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்க உண்மை கத்தாவே பின்பற்ற கத்தருடைய காரியங்களில் வேகமாய் நடக்க கத்திர உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இப்படியாய் நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த சரீரத்தினால் ஆண்டவரை நமக்கு என்று ஆண்டவரே ஊழியம் செய்ய வேணும் அந்த வாஞ்ச எங்களை கத்தாவின் இருக்கி ஏவ வேண்டும் ஐயா அந்த அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவ வேணும் ஆண்டவரை எய்சுவே கத்திரிக்கென்று வாழ கத்தர் உதவி செய்வீராக தாழ்த்தியுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எய்சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே